confianza total en Ernesto Valverde. Un entrenador que llegó del Athletic Club de Bilbao, que es un equipo muy importante en España, pero que a nivel global eh, está muy lejos de lo que es actualmente el Fútbol Club Barcelona. Un club muy grande que es muy exigido y todo y que la mayoría de la gente no está para exigir, me incluyo, creo que somos muy pedimos mucho a un equipo y considero que hasta ahora el trabajo de Valverde es buenísimo y se ha ganado la confianza de la mayoría de la gente y sobre todo el cariño, que también es importante. En el día de hoy me gustaría hablar un poco de la trayectoria que lleva Valverde en el Barça desde que empezó. He intentado hacer un guión para este vídeo, ¿vale? Hablando un poco de todos los puntos buenos, algunos puntos malos que desde mi punto de vista podríamos llegar a criticar, aunque no soy nadie para hacerlo, pero sí... Hablar de lo que creo que se puede mejorar como, como entrenador que es, ¿no? Para empezar me gustaría hablar de, del hecho de lo que está consiguiendo. Está, ha conseguido un equipo que históricamente no es el que mejor defiende. A hacer un equipo muy sólido defensivamente. Con un equipo muy trabajado es lo que se ve también. Se ve un equipo que sabe lo que hace, que busca el plan... Y, 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 lo, y lo ejecuta, ¿no? Eh, busca ese plan, busca analizar al rival, intenta trabajar según el rival, que es algo que en los últimos años con Luis Enrique no vimos, ¿no? Como siempre repitiendo las mismas alineaciones y seguramente, obviamente, se, se estudiarían los rivales, pero no sabemos hasta qué punto lo hace uno y hasta qué punto lo hace otro. Y la sensación desde fuera es que Valverde trabajó mucho los partidos contra... Al menos, los, los que hemos visto importantes, partido contra el Leti, contra la Juventus, contra el Valencia... Eh, eh, se han trabajado, se han visto que se trabajan. Hablaremos de este punto también muy importante, ¿eh? Pero, sobre todo, me gustaría destacar cosas importantes como, para empezar, el convencimiento de una idea. Convencer a tu equipo de vamos a por ellos, vamos a presionarles arriba, presión tras pérdida perfecta, solidaridad de todo el equipo, pone a correr a Messi, pone a correr a Suárez, que siempre han sido jugadores que es verdad que, si se le ha pedido, pues han defendido, pero veo un equipo muy solidario en todo momento y que... Y que sin duda es muy importante, ¿no? Cara, cara a un equipo con tantas estrellas, con tanto ego seguramente, y que, y que han ganado tanto como Iniesta, Messi, Busquets... Eh, la exigencia que se le pide a esos jugadores es muy alta y la ejecutan a un muy buen plan. La verdad es que eso me gusta mucho, ver a un equipo tan entregado, eh, un equipo tan lleno de estrellas, lo podemos ver a un equipo como Madrid, que a veces puede sufrir en algunos tramos porque su equipo a lo mejor pues no presiona del todo bien, o no porque no quiera a veces, sino por el hecho de que no le sale bien... Bueno, es otro tema del que hablar, que es mi punto de vista y lo puedes respetar o no, pero sí es cierto que veo a un Barça muy claro con lo que quiere hacer. La mejora defensiva ha sido muy notoria, gracias en parte también a Ter Stegen, pero muy poquitos goles encajados, gran trabajo de ahí, lo que hemos dicho antes, análisis de los rivales muy buenos, el partido contra Valencia se trabajó según el rival y... y... Y la primera parte anulamos completamente al que viene a ser el segundo mejor equipo desde mi punto de vista de la Liga Española en cuanto a rendimiento. Luego también hemos visto cambios importantes como el de Messi que ha pasado a ser más media punta que nunca, ya es ese 10 puro, cae en banda cuando quiere pero obtiene una influencia en el juego total y todo a que nivel goleador sigue siendo un jugador muy muy importante... También entra mucho más en la creación, ayer por ejemplo contra el Valencia lo vimos eh, ser eso, eh, el jugador más influyente del Barça sin duda en la, en la creación, en, en los tres cuartos que llegamos en todo momento que estábamos, en los tres cuartos de campo Messi siempre estaba ahí para pedir balón y gestionar ese ataque. Una buena gestión de la plantilla también por parte de Valverde, no solo en minutos sino también con las bajas, falta de Dembélé clave para este nuevo proyecto. Sin él es difícil entender este Barça y hasta diciembre mínimo no lo tendremos y yo creo que hasta enero realmente no estará al 100% como muchos esperamos. Así que hay que tener en cuenta eso, lesiones de André Gómez, lesiones de Sergi Roberto que han trastocado un poco los planes, el otro día sin piqué Vermaelen volvió a un muy buen nivel, supongo que ahí Valverde también habrá trabajado en ello y es algo que también quería comentar, la mejora de algunos jugadores que no daban el nivel, Alcácer el año pasado... El nivel fue nulo hasta que tuvo buena oportunidad y sí se vio que Alcácer es un jugador muy utilizable. André Gómez, por mucho que digáis que es, es un banco y todo lo que vosotros queráis, yo creo que con Valverde ha encontrado un poco su puesto. Eh, por ejemplo, el día del Athletic vimos cómo lo metió en el 4-4-2, cerrando mucho esa banda a Iñaki Williams y lo cierto es que se cerró esa banda. Así que podemos decir que ha, ha trabajado en eso, más será en otro que yo daba por muerto al inicio de temporada... Supongo que también por el hecho de que se le exige más, por el hecho de que un Titi está a un nivel espectacular, eh, hemos conseguido verlo a otro gran nivel, que muchos hablan de Maserano tal está mal nivel, cuando ha jugado antes de la lesión esta, eh, ha jugado perfecto, Maserano ha estado muy muy bien, así que también a tenerlo en cuenta. No solo ha recuperado jugadores que no daban el nivel, sino jugadores que tenían un nivel muy tocho 
y que de repente bajó Busquets, Jordi Alba y Iniesta el año pasado no fue la mejor temporada de los tres. En gran parte por el juego de transiciones de Luis Enrique, creo que también trastocó los planes, el hecho de jugar mucho con, I con Neymar jugado jugando muy en banda, creo que eso a Alba también le molesta. Eh, molesta futbolísticamente hablando Un Iniesta que a lo mejor al, al hacerlo descansar tanto Llegó a oxidarse Cosa que no viene muy bien Hemos visto que esos jugadores han recuperado el nivel Iniesta vuelve a gravitar Busquets está mejor que nunca Ese tío es, 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 es un espectáculo y, y Jordi Alba está en la mejor temporada de su vida No solo a nivel de, de club Sino a nivel nacional Con Lopetigui está dando unos números brutales En cuanto a goles y asistencias El otro día gol de Jordi Alba contra Valencia y, y se, ha, se ha notado, se nota mucho que eh, Valverde sabe que Jordi Alba y Messi tiene una conexión especial Y eso también hay que tenerlo en cuenta, al momento de hacer tu, tu once inicial, tu mejor equipo Tienes que tener en cuenta los jugadores que se llevan bien, los que se llevan mal Messi se lleva de lujo con Jordi Alba y en el campo se llevan, la compenetración es total Lo vimos el año pasado el Bernabéu, no se entiende el gol de Messi sin el pase de Jordi Alba y lo mismo otro día, eh, no se entiende el gol de Jordi Alba sin el pase de Messi. Eh, yo creo que Jordi Alba en los últimos años no ha estado bien y si no se le han buscado un buen sustituto o un jugador que le, le hiciera temblar su puesto como titular es por eso, porque se entiende muy bien con Messi y eso es muy importante en el Barça. Luego tener en cuenta también otros temas como la adaptación de los buenos fichajes, Paulinho y Semedo son jugadores que han encontrado su sitio, eh, Valverde está... Colocando a Paulinho en una posición que en los últimos años en el Barça no ha existido Y es la de media punta sin ser media punta En ataque es cierto que Paulinho eh, entra mucho, va mucho a meter el gol, a buscar la jugada, huele la sangre Y Messi sí que usa más esa posición Pero cuando estamos hablando de salida de balón eh, eh, En la fase de creación más que de finalización Vemos a un Paulinho en una posición completamente inexistente en los últimos años Por delante de los tres centrocampistas Difícil de ver eso y ahí Paulinho... Está haciendo muy buenos partidos contra Juventus bien Contra Valencia, es verdad que yo dije que jugó muy bien Pero viendo otros análisis, hablando con gente Llegó al punto de que a lo mejor no fue tan buen partido como algunos pensábamos Y se me dio, estamos viendo que ha entrado poco a poco No se le dio todo el peso que se le pedía Sergio Roberto ha vuelto al lateral y eso también hay que tenerlo en cuenta, entonces Semedo tiene una buena competencia con Alex Vidal, tiene una buena competencia con Sergio Roberto, le pone las pilas y además entra poco a poco que viene bien para que tampoco tenga toda la presión que, que genera un equipo como es el Barça. Luego el trato con la prensa también está siendo eh, buenísimo, Luis Enrique se va fatal con la prensa y en cambio podemos ver a un Valverde que no entra en polémicas, que no entra en tonterías que, que, que podrían generar mal ambiente, prefiere estar tranquilo, hablar lo que necesita y si alguna pregunta no le gusta directamente la esquiva y eso es algo muy importante. Otra cosa a añadir, y es que Valverde está trabajando muy bien consiguiendo resultados faltando a cosas importantes, hemos hablado de que falta de Dembélé, Estamos hablando de que en invierno seguramente llegarán jugadores y estamos hablando de que se merece tener poder total en fichajes. Hay que apostar por su proyecto deportivo y si Valverde en invierno pide un lateral izquierdo porque cree él que es lo mejor para el equipo, pues hay que dárselo porque se lo merece y se ha ganado ese, ese poder ¿no? Eh, en cuanto a la decisión de fichajes. Hemos hablado antes de que hay cosas que son muy buenas pero que también no me acaban de convencer a mí. Un caso claro puede ser... Denis Suárez, no sé si es que no entrena bien, si es que no acaba de cuajar en lo que busca Valverde o, o defensivamente no aporta lo que aportan otros jugadores, pero me gustaría entender por qué no juega más, porque es un jugador que cuando juega lo hace muy bien. Otra cosa, los canteranos, se hablaba mucho de que Valverde los canteranos apostaba por ellos y es cierto que ha entrado en convocatorias algunos jugadores como Neil Busquets, como Aleña, como Arnaiz, que en Copa, por ejemplo, sí tuvieron esas oportunidades, pero es cierto que no están teniendo oportunidades en partidos de liga, que a lo mejor le ayudarían a dar ese paso adelante, pero también eso es en gran parte por el hecho de que la plantilla eh, hay muchos jugadores que sobran, jugadores como Arda Turán, jugadores como hasta ahora el Vermeilen, pero que viendo lo que hizo el otro día contra el Valencia, a lo mejor sí merece otra oportunidad, desde mi punto de vista. Faltan jugadores que darán ese plus, seguramente en ataque se fichará y luego eh, otra cosa que pues a mí no me acaba de convencer es la nueva posición de Luis Suárez, eh, creo que no le ha ayudado a que den su mejor versión futbolística, pero es verdad que el Barça sigue ganando sin estar Suárez bien, el momento en que Suárez mejore el Barça es que mm, no me lo quiero imaginar, si fallan cosas imaginaos cuando empecemos a jugar bien, es que este Barça va a ser un muy buen equipo y el proyecto... Es que hay que confiar en él Aunque también en contra de Luis Suárez hay que decir que en Valencia jugó en la posición de 9 puro Como muchos pedíamos y finalmente no dio su mejor nivel tampoco Así que nada, es vuestro momento Espero que en los comentarios más que nunca apoyéis el vídeo 
También espero que deis vuestro punto de vista, vuestros comentarios para mí son súper importantes para opinar. Por favor, siempre desde el respeto, ya sabéis que a mí me gusta hablar de todo. A veces, pues se me puede ir la flapa y lo que queráis, pero intento ser respetuoso siempre y os pido lo mismo a vosotros. Seguidme en todas mis redes sociales, que las tendréis en la descripción, tanto Twitter como Instagram. Darle a la campanita para que cuando YouTube, eh, cuando yo suba vídeo a YouTube, YouTube os notifique de ello y así no os perdéis ningún vídeo seguro al 100%. Y nada chicos, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Estoy fumando en una suite de cinco estrellas, soy un rockstar. No me siento mal, esa bitch mueve el culo, ya no puedo más. Juro que no sé cuánto me gasté, estoy viviendo como un rockstar.